వెల్కమ్ టు క్వీన్ ప్రతిసారి ఒక సరికొత్త ఇన్స్పిరేషన్తో మీ ముందుకు వస్తున్న క్వీన్లో ఈరోజు మనతో పాటు అందరికీ తెలిసిన వారే పరిచయం అక్కర్లేని పేరు వనజా రామ్శెట్టి గారు ఉన్నారు ఆవిడ గురించి ఇంట్రడక్షన్ చెప్పాలి అని నేను అనుకుంటే ఒక్కటి అని కరెక్ట్గా థాట్ ఎందుకంటే షీఈస్ లైక్ వేదిక్ న్యూట్రిషనిస్ట్ అలాగే ఆస్ట్రాలజర్ అలాగే టారో రీడర్ వీటన్నిటికంటే పాటు అసలు ఆవిడ ఇన్స్పిరేషన్ కానివ్వండి మోటివేషన్ కానివ్వండి మాట్లాడితే మనకు ఎక్కడో నిద్రపోతున్న గోల్స్ కూడా డ్రీమ్స్ కూడా గుర్తొచ్చి విల్ బి సో ఎనర్జైజ్డ్ సో ఇంత ఎనర్జెటిక్గా ఇంత స్ట్రాంగ్గా ఇంతమందిని ఇన్స్పైర్ చేయటం వెనుక కూడా ఖచ్చితంగా ఒక హార్డ్ స్టోరీ ఉండి ఉంటుంది దాని గురించి ఆ సక్సెస్ గురించి అన్ని మాట్లాడుకుందాము ముందైతే పలకరిద్దాం నమస్తే అండి నమస్తేమా వెరీ గుడ్ టు హ్యావ్ యూ టుడే ఇన్ అవర్ క్వీన్ వనజ గారు థ్యాంక్ యూ ఐ మీన్ ఐమ్ ఆల్సో హ్యాపీ దాట్ యూ ఇన్వైటెడ్ మీ ఫర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో బేసికల్లీ మన తెలుగు ఆడియన్స్ అందరికీ మీరు ఆస్ట్రాలజర్గా తెలుసు న్యూట్రిషనిస్ట్గా తెలుసు టారో రీడర్గా తెలుసు సో ఎ లాట్ ఆఫ్ యూ సో మీకు పర్సనల్గా వనజ రామశెట్టి అనగానే మీకు పర్సనల్గా స్టార్టింగ్ గుర్తొచ్చేది ఏంటి ఐమ్ అ న్యూట్రిషనిస్ట్ అండ్ అ క్యాన్సర్ కోచ్ ఓకే వనజ రామశెట్టి అంటే ఐ వాంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ అ పర్సన్ హూ గివ్స్ హోప్ టు క్యాన్సర్ సర్వైవర్స్ సో వనజ రామశెట్టి గారు దీని గురించి కూడా చాలా మనం డిస్కస్ చేద్దాము బేసికల్లీ అందుకంటే ముందు మీరు క్యాన్సర్ గురించి చాలామందికి కోచింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ఎలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటారు కదా సో అసలు క్యాన్సర్ గురించి ఎందుకు చెప్పాలి అని అనుకున్నారు మీరు బికాస్ క్యాన్సర్ గురించి అంటే బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఓవర్కమ్ దాట్ నాకు వెన్ ఐ ఐ హ్యాడ్ క్యాన్సర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఐ హ్యాడ్ స్టేజ్ త్రీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అది వచ్చిన తర్వాత అంటే చాలామంది ఉన్నారు ఇప్పుడు క్యాన్సర్ వచ్చిన తర్వాత క్యాన్సర్ కోచెస్గా అవుతారు ఇవన్నీ ఉన్నాయి బట్ యా ఐ థింక్ ఐ ఆల్సో హ్యాడ్ దట్ సేమ్ థింగ్ నాకు కూడా అనిపించింది కొంతమంది ఏంటంటే ఆ క్యాన్సర్ వచ్చిన తర్వాత ఆ టైంలోనే కాస్త మాట్లాడతారు బట్ ఐ వాంటెడ్ టు కంటిన్యూ ఇట్ ఓకే యాజ్ అ క్యాన్సర్ కోచ్ నాకేంటంటే యాజ్ అ క్యాన్సర్ సర్వైవర్ నాకేమనిపించింది అంటే ఐ హ్యావ్ టు స్ప్రెడ్ అవేర్నెస్ ఓకే ఎందుకు క్యాన్సర్ వస్తుంది దేనికి నో బడీ నోస్ సీరియస్లీ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ ఎనీబడి మీకు క్యాన్సర్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎన్ ఆన్సర్ బట్ వాట్ యూ క్యాన్ డూ క్యాన్సర్ వచ్చిన తర్వాత హౌ షుడ్ యూ యూ నో చేంజ్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్ హౌ క్యాన్ యూ స్టే మోటివేటెడ్ హౌ క్యాన్ యూ స్టే పాజిటివ్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హౌ మచ్ యూ లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ మిమ్మల్ని మీరు ఎంతగా ఇష్టపడతారో మీ లైఫ్లో ఇంకా ఫ్యూ ఏదైనా చేయాలి అని ఒక ఆశ ఉంటే తప్పిస్తే మనము ఏదైనా చేయలేము అలా అనిపించింది నాకు అనిపించి దెన్ అని అనుకున్నాను సరే ఈ క్యాన్సర్ వచ్చింది వచ్చి తగ్గిన తర్వాత వాట్ నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాము ఐ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ టు డూ జాబ్ చేయొచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు ఐ కెన్ డూ అ బిజినెస్ ఐ కెన్ డూ జాబ్ బట్ నాకు అనిపించింది బట్ ఐ షుడ్ ఇన్ ఇండియా చాలా తక్కువ ఉన్నారు క్యాన్సర్ కోచెస్ ఓకే క్యాన్సర్ కోచింగ్స్ ఇక్కడ ఇండియాలో చూసుకుంటే వెరీ చాలా తక్కువ తక్కువ ఉన్నారు ఇన్ అదర్ కంట్రీస్ యూ సీ లాట్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కోచెస్ ఇక్కడ చాలా తక్కువ ఉన్నారు అదొకటి తక్కువ ఉండడం పక్కన పెట్టేస్తే నాకు అనిపించింది దెర్ షుడ్ బి సంథింగ్ మీనింగ్ఫుల్ విచ్ ఐ నీట్ డూ మీనింగ్ఫుల్గా ఏదైనా చేసి నాకు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐ షుడ్ బి హ్యాపీ అండ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ అవుట్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సో కమింగ్ టు ఇట్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ టు సీ యూ సక్సెస్ఫుల్లీ అసలు క్యాన్సర్ని సర్వైవ్ అవ్వడం అనేది మనం సర్వైవ్ అయిన తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడడం మీరు ఆ ఫేస్ అనేది చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది ఎవరికైతే వచ్చిందో వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ క్లోజ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సో హెల్ప్లెస్ మనం ఏమి చేయలేము అనే సిచ్యువేషన్లోకి వెళ్ళిపోతాం ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ వ్యూవర్స్ కోసం అడగచ్చా అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ చాలా క్యాన్సర్స్ ఉన్నాయి అండ్ మీకు వచ్చిన క్యాన్సర్ ఏంటి ఐ హ్యాడ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ విచ్ ఈస్ వెరీ కామన్ ఇన్ ఉమెన్ కదా కానీ ఏ క్యాన్సర్ అయినా ద ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ సేమ్ ఓకే ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్ గో అ సర్జరీ దాని తర్వాత యూ విల్ హ్యావ్ టు అండర్ గో కీమోథెరపీస్ అవన్నీ అవ్వాలి సర్జరీస్ అవుతాయి దాని తర్వాత ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ మీ అంటే మీరు ఎలా రికవర్ అవుతున్నారు దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఫర్దర్ థెరపీస్ ఇమ్యూనోథెరపీస్ టార్గెటెడ్ థెరపీస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఐ హ్ ఆల్మోస్ట్ గాన్ త్రూ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ ఓకే
యాక్చువల్లీ స్టేజ్ త్రీ మన ఉమెన్ కి ఉండే మోస్ట్ కామన్ క్యాన్సర్ వచ్చేసి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అయితే చాలా మందికి మనం ఎందుకు ఇక్కడ వెనక పడిపోయి ఉంటే క్యాన్సర్ గురించి అవేర్నెస్ లేక మనకి ఎందుకంటే మనం అందరూ చాలా మంది ఎడ్యుకేటెడ్ ఉమెన్ కి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వస్తుంది కానీ అది బయటపడేది ఎప్పుడు అంటే స్టేజ్ త్రీ స్టేజ్ ఫోర్ లో ఉన్నప్పుడే ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతున్నాం వాట్ యూ సైడ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రాంగ్ అంటే అవేర్నెస్ ఇవన్నీ కాదు అసలు స్టేజ్ త్రీలో ఏ క్యాన్సర్స్ మనకి ఫోర్త్ స్టేజ్ అట్లా డయాగ్నైజ్ అవుతాయంటే సంథింగ్ ఇంటర్నల్ అనమాట ఓకే లైక్ లంగ్ క్యాన్సర్స్ ఇట్లాంటివి ఎప్పుడన్నా లాస్ట్ స్టేజెస్లో బయటపడతాయి కానీ ఏంటంటే ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ అన్నది లంప్స్ ఆల్రెడీ యూ నో ఆ లంప్ హౌ ఇట్ లుక్స్ లైక్ కదా మన బ్రెస్ట్లో చిన్న లంప్ ఉంది అంటేనే ఇట్స్ అ వార్నింగ్ సైన్ మనకి గో అండ్ గెట్ ఇట్ చెక్డ్ అనేసి సో మనం ఏం చేస్తామంటే చాలామంది ఆడాళ్ళలో ఉన్న ప్రాబ్లం ఇవి చా నా నేను అదే మిస్టేక్ చేశాను ఏం కాదులే నార్మల్ అనేసి లంప్స్లో కొంచెం సిస్ట్స్ కూడా ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి మనము రెండింటి మధ్యలో కంపేర్ చేసుకుని ఓకే నాకు వచ్చింది సిస్టే అనేసి ఒక మనకు మనమే ఆన్సర్ చెప్పేసుకుని వీ డోంట్ గో టు అ డాక్టర్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా ఏదో పిచ్చి పిచ్చి హోమ్ రెమిడీస్ లేకపోతే మామూలు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఓకే అలా వెళ్తాం సో వి మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ వాట్ దే డూ ఇస్ వాళ్ళ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అలా వాళ్ళతో మాట్లాడతారు వాళ్ళు అంటారు ఏం కాదు ఏం పర్లేదు అని వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళు హెల్దీగా ఉంటారు వాళ్ళకి తెలియదు కదా పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఓకే బ్రెస్ట్లో లంప్ అంటే వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఏం వరి అవ్వద్దు ఓకే బిఫోర్ మీ పీరియడ్స్ టైంలో అలా ఒక్కొక్కసారి కొంతమందికి ఉంటుంది ఆ సింటమ్ అట్లా అని ఇవన్నీ ఆలోచించేసి అంటే యూ డోంట్ గో ప్రాపర్ డయాగ్నసిస్కి వెళ్ళరు చాలామంది మనకి ఎందుకు వస్తుంది లే మనకి ఎందుకు వస్తుంది ఏమి రాదు ఐఎమ్ హెల్దీ ఐఎమ్ హ్యాపీ అదొకటి ఒకవేళ క్యాన్సర్ అయితే ఫ్యూచర్ ఏంటి కీమోథెరపీ చేస్తారు లేకపోతే నా ఫ్యామిలీ ఏమైపోతుంది లేకపోతే ఇన్ని ఆలోచనలు ఉంటాయి అండ్ అందరూ భయపడిపోయేది క్యాన్సర్ అనగానే ఫస్ట్ భయపెట్టే భయపడిపోయేది క్యా కీమోథెరపీకి క్యాన్సర్ గురించి బాధపడరు ఎవరు అంటే ఈ కీమోథెరపీ ఫియర్ ఎంత పెట్టేశారంటే జనాల్లో నిజంగా ఎవరైనా కానీ కీమోథెరపీ అనగానే ఒక ట్రాంటి టెర్ అంటే ఒకలాంటి టెర్రర్ అనమాట అమ్మో కీమోథెరపీనా అంటే ఏమవుతుంది నాకు జుట్టు ఊడిపోతుంది నాకు ఇలా అవుతుంది ఎందుకు జుట్టు గురించి ఎందుకు ఆలోచించాలి వై ఆర్ నాట్ థింకింగ్ అబౌట్ యువర్ లైఫ్ మీరు బ్రతికుండడం ఇంపార్టెంట్ మీ జుట్టు ఊడిపోయిన జుట్టు మళ్ళీ పెరుగుతుంది మీకు ఏదైతే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మేనేజబుల్ ఆల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ మేనేజబుల్ భయపడిపోయి ఇలా చేస్తారేమో లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి పది మందితో మాట్లాడి గూగుల్ సర్చ్ చేసేసి మీకు ఏదైనా సింటమ్ ఉంటే ఇమీడియట్గా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి ఈ గూగుల్ సర్చ్ లేకపోతే ఎవరెవరినో పది మందిని అడగడం దిస్ నాట్ ద రైట్ వే ఆఫ్ డీలింగ్ విత్ యువర్ డిజీజ్ విచ్ ఐ డిడ్ నేను చేశాను కాబట్టి ఇంత స్ట్రాంగ్గా చెప్తున్నాను డోంట్ డూ ద సేమ్ మిస్టేక్ విచ్ ఐ డిడ్ ఐ సఫర్డ్ ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ నా ట్రీట్మెంట్ అయింది ఆ టూ ఇయర్స్ ఐ ఐ ఫెల్ట్ ఐ లాస్ ద టూ ఇయర్స్ ఇన్ బట్ ఐ డిడ్ నాట్ లూజ్ ఇట్ ఐ విల్ కవర్ ఇట్ ఐ కవర్డ్ ఇట్ అప్ కానీ నాకు అనిపించింది అనమాట అరే ఇంత స ఎందుకు ఇంతవరకు ఎందుకు తెచ్చుకున్నాను కొంచెం ముందే వెళ్ళుంటే బాగుండేది కదా ఇప్పుడు ఎవరు సఫర్ అవుతున్నారు నేను నాతో పాటు నా ఫ్యామిలీ అంతా సఫర్ అవుతున్నారు అని అప్పుడు అనిపించింది నాకు అవన్నీ పాయింట్స్ అనమాట నాకు ఈ క్యాన్సర్ కోచింగ్లోకి రావడము న్యూట్రిషనిస్ట్ అవ్వడము ఇవన్నీ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ట్రిగర్ పాయింట్స్ ఫర్ మీ ఓకే అన్ని డాట్స్ కనెక్ట్ చేసి 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 దెన్ ఫైనలీ మై ద అవుట్కమ్ ఈజ్ వాట్ ఐ ఆమ్ హియర్ అది సో అది తెలకపోవడం ఏమి ఉండదు బ్రెస్ట్లో లంప్స్ ఉన్నాయా రెగ్యులర్గా చెక్ చేసుకోవడము చిన్న పిల్లలకు కూడా వచ్చేస్తుంది ఐ మై లే మై యంగెస్ట్ క్లైంట్ ఈజ్ నైన్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ ఓకే షీ హ్యాడ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అయ్యో చిన్న పాప వాళ్ళు కూడా అలాగే అనుకున్నారు ఏం కాదులే ఏం కాదులే అని వన్ ఇయర్ వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఫైనలీ ఆ అమ్మాయి అన్నది లేదు నాకు ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది వాళ్ళ పేరెంట్స్కి అన్నది నాకు ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది ఇట్స్ నాట్ నార్మల్ లంప్ ఐ హ్యావ్ సమ్ ప్రాబ్లం అని ఆ పాప ఫోర్స్ చేస్తే వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి టెస్ట్ చేపిస్తే ఇట్ టర్న్ అవుట్ టు బి వెరీ అగ్రెసివ్ క్యాన్సర్ ఓకే చాలా అగ్రెసివ్ క్యాన్సర్ ఆ అమ్మాయికి సో వాట్ బట్ లకీలీ షీ సర్వైవ్ షీస్ గోయింగ్ త్రూ కీమోథెరపీస్ అవి చేయించుకుంటుంది షీస్ ఐ మీన్ జస్ట్ ఈ మధ్య కాలంలోనే మిగతా వాళ్ళు ఓకే ఏజ్డ్ ఫార్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ ప్లస్ ఉన్నారు అందరు అట్ ఎవ్రీ స్టేజ్ దెర్ ఈస్ అ రిస్క్ ఆఫ్ క్యాన్సర్
సో దాన్ని ఇగ్నోర్ చేయడం అండ్ ఏ క్యాన్సర్ అయినా మనకి బాడీ చెప్తూ ఉంటుంది ఇండికేషన్ సంథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ రాంగ్ సంథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ బట్ వీ ఇగ్నోర్ ఇంట్యూషన్ అమ్మాలి ఎస్ మనం ఇగ్నోర్ చేసేస్తాం అబ్బా ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళాలి అబ్బా హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి నా ఫ్యామిలీ అయిపోతే ఒకవేళ నాకు ఈ రోగం వచ్చి ఉంటే దీని తర్వాత ఈ ట్రీట్మెంట్ చేసి దీనికి ఇన్ని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలి ఇలా ఆలోచించే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నాకు వచ్చిన రోగాన్ని అంటే కొంచెం ఒక సాక్రిఫైస్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతారు అనమాట నేను ఇలాగే చచ్చిపోతాను అలాగ so but all said and done cancer is not a death sentence there is hope you can survive idi okkata nammute ante mimmalni meer ishta padi mi family mi kavali manan manu ishta padi love yourself anta ivanni chesi manakantu oka goal manu edanna oka achieve cheyalani ivanni unte ganaka definitely you will fight it out